ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കേറ്റിട്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്നലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലാവരും തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അവസാനഘട്ട റിവിഷനിലേക്കൊക്കെ കടന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ നമ്മുടെ പഠന നിലവാരം എവിടം വരെ എത്തി എന്നൊക്കെ അറിയണ്ടേ എത്രയെണ്ണം തെറ്റിച്ചു എത്രയെണ്ണം ശരിയാക്കി മൊത്തം ശരിയാക്കിയോ എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം മോക്ക് ടെസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം താഴെ പറയുന്നതില് പഠന ശ്രേണിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഹു എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹയറാർക്കി ഓഫ് ലേണിംഗ് ആരാണ് എബ്രഹാം ആസ്ലോ ആണോ എഡ്ഗർ ഡെയിൽ ആണോ ഗാർഡ്നർ ആണോ ഗ്യാഗ്നെ ആണോ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഗ്യാഗ്നെ ആണ് അല്ലേ പഠന ശ്രേണി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്യാഗ്നെ ആണ് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് എബ്രഹാം ആസ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നീഡ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങളുടെ ശ്രേണിയാണ് എഡ്ഗർ ഡെയിൽ കോൺ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പിന്നീട് ഗാർഡനറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമുഖ ബുദ്ധി സിദ്ധാന്തമാണ് ഒരു അധ്യാപിക തൻ്റെ സ്കൂളിൽ സംഘമാർഗ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഈ രീതി ഫലവത്താകണമെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന ഏത് സാഹചര്യമാണ് അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ ടീച്ചർ വാൺസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഗൈഡൻസ് ഇൻ ഹിസ് സ്കൂൾ ദ ഗൈഡൻസ് ബിക്കം സക്സസ്ഫുൾ വെൻ അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ സ്കൂളിലൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഗൈഡൻസ് പിന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ പറയുന്ന ഏത് സാഹചര്യമാണ് അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം ഹോമോജീനിയസ് ടൈപ്പ് ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ തരത്തിൽപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളാൽ രൂപീകൃതമാവുന്നതാണ് ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ അധ്യാപികയുമായിട്ട് സഹകരിക്കുമ്പോഴാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ വ്യത്യസ്ത അംഗങ്ങളാൽ രൂപീകൃതമാവുമ്പോഴാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോജീനിയസ് ടൈപ്പ് ആവുമ്പോഴാണോ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം ഒരേ തരത്തിൽപ്പെടുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹോമോജീനിയസ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയേ കൗമാര ബഹുമതിക്ക് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ കാരണമാകുന്നത് ടീനേജ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണമാകുന്നത് ഏതാണ് എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കഴിവാണോ അപ്പിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ ഭാവമാണോ ക്യൂരിയോസിറ്റി ആണോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണോ ജിജ്ഞാസയാണോ ബന്ധങ്ങളാണോ ഏതാണ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ ഭാവമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ലോഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ടീച്ചർ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ആശയ രൂപീകരണത്തിൽ എത്താനും അതിനെ നിർവചിക്കാനും കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു ഇവിടെ അധ്യാപിക അവലംബിക്കുന്ന അതായത് മെറ്റൽസിനെ കുറിച്ച് ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നെങ്കിൽ ഏതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് അപ്രോച്ച് അനലറ്റിക് അപ്രോച്ച് ഡിഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആഗമന രീതി വിശകലന രീതി നിഗമന രീതി ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്കറിയാം എക്സാമ്പിൾസിൽ നിന്നാണ് നമ്മളൊരു ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആഗമന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ഡിസേബിൾഡ് ചിൽഡ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ പഠന വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളെ പ്രധാനമായി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും കഴിവുകൾ കുറവുള്ളവരായിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി കുറവുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കുമോ ന്യൂറോളജി പരമായിട്ടുള്ള വൈകല്യമുള്ളവരായിരിക്കുമോ പൊതുവെ നിഷ്ക്രിയരായിരിക്കുമോ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയിൽ എഴുതാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വായിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലേ പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതൊക്കെയല്ലേ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു മസിൽസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നേഴ്സ് കോർഡിനേഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ന്യൂറോളജി പരമായ വൈകല്യമുള്ളവരായിരിക്കും എന്നതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന നിയമം ഏതാണ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ നിയർ ഈച്ച് അതർ ടെൻ
അടുത്ത ചോദ്യം ചോദക പ്രതികരണങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലൂടെ പഠനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നത് അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റിമുലസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ലീഡിംഗ് ടു ലേണിംഗ് ഈസ് എംബസൈസ്ഡ് ഇൻ ഏതാണ് ചേഷ്ടാവാദം ബിഹേവിയറിസം ജ്ഞാതൃവാദം കൊക്നിറ്റിവിസം ജ്ഞാനനിർമ്മിതിവാദം കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം മാനവികവാദം ഹ്യൂമനിസം ഏതാണ് നമ്മളെ സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ബിഹേവിയറിസം അല്ലെങ്കിൽ ചേഷ്ടാവാദത്തിലാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പാവലോട് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ പൗരാണിക അനുബന്ധന സിദ്ധാന്തവും സ്കിൻ ആൻഡ് ഓപ്പറൻ കണ്ടീഷനിങ്ങും തോണ്ടേക്കിൻ്റെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തിയറിയൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം റാണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ചർച്ചകളും സംഘപ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നത് മെച്ചമാണെന്ന് കാണുന്നു അവൾ ഏത് ബുദ്ധിയിൽ മേൽക്കേ കാണിക്കുന്നു റാണി ആൻഡ് അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്യാൻ ലേൺ ആൻഡ് പെർഫോം ബെറ്റർ ത്രൂ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് ഷീ ഇസ് ഡോമിനൻ ഇൻ നിങ്ങൾ ഈ മലയാളത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മലയാളത്തിലാണ് പഠിച്ചത് പക്ഷെ അവർ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഭാഷാപരമായ ബുദ്ധി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് അത് നല്ലോണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മളെ വ്യക്തിയാന്തര ബുദ്ധി മാന്തര വൈയക്തിയ ബുദ്ധി എന്നൊക്കെയാണ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇൻറ്റർ പേഴ്സണൽ ബുദ്ധി എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ മലയാളത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ബോഡ്ലി കൈനസ്റ്റിക് ബുദ്ധി അതായത് ശാരീരിക ചലനപര ബുദ്ധി എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിക്കോണേ നിങ്ങൾ മലയാളം പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്ഥിരം പറയുന്നതാണ് കാരണം കേട്ടിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് മിക്ക ഓപ്ഷനും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇനി യുക്തി ഗണിത ബുദ്ധി ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അടുത്ത ചോദ്യം പഠനത്തിൽ ശരാശരി നിലവാരം പുലർത്തുന്ന രാമു വളരെ ശ്രമപ്പെട്ട് കായിക മേഖലയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുന്നതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അറിയപ്പെടുന്നത് രാമു ഈസ് എൻ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ അക്കാദമിക് പെർഫോമൻസ് ബട്ട് ഹീ ഇസ് ട്രൈൻ ടു എക്സെൽ ഇൻ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് സക്സീഡ്സ് ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇൻ സ്പോർട്സ് പെർഫോമൻസ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് അപ്പോൾ കുട്ടി പഠനത്തിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ആവറേജ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് പക്ഷേ അവൻ സ്പോർട്സിൽ ഒന്നാമനാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമായോജന തന്ത്രം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊജക്ഷൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ റിപ്രഷൻ മലയാളത്തിൽ കറക്റ്റ് വേർഡ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഓർത്തോണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിക്കെ ഒന്ന് തന്നെ അവർ മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അല്ലേ ഒന്നിലില്ലാത്തത് മറ്റൊന്നിൽ അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രക്ഷേപണം എന്നാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ മലയാളംകാർ അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം മലയാളത്തിൽ പഠിക്കുന്നവർ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമ